സമ്പൂജ്യരായ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടുകൂടി എൻ്റെ പ്രണാമം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭാരതീയ ഈശ്വര സങ്കല്പത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ലെവലുകൾ ഞാൻ വിവരിക്കേണ്ടായിരുന്നു സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷേത്ര സങ്കല്പം പ്രതിമകളും വിഗ്രഹങ്ങളുമെല്ലാം പ്രതിഷ്ഠിച്ച് പൂജ അർച്ചന തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെയുള്ള ആരാധനാക്രമമാണ് ബേസിക്കായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്രദമായ ആരാധനാക്രമം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലെവലിലേക്ക് പോയാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യക്തികൾ ഇത് വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന വ്യക്തികൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യക്തികൾ ഇത് വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന വ്യക്തികൾ അവതാരങ്ങളായി സാധാരണ മനുഷ്യരെക്കാൾ ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥ അവരെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഭഗവാൻ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ ഭഗവാൻ രമണ മഹർഷി ഭഗവാൻ ശങ്കരാചാര്യർ ഭഗവാൻ നാരായണ ഗുരുദേവൻ ഭഗവാൻ സത്യസായി ബാബ ജഗദ്ഗുരു മാതാമൃതാനന്ദമയി ജഗദ്ഗുരു ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ അവർക്കൊക്കെ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് അത് അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് സാധാരണക്കാരെക്കാൾ എത്രയോ ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അവതാരങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ ലെവല് മൂന്നാമത്തെ ലെവലിൽ പോയാൽ ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര ശക്തികൾ നമ്മളതിന് പേര് കൊടുത്തു ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരെന്ന് പേര് കൊടുത്തു അതൊരു സങ്കല്പമാണ് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര ശക്തികളുടെ സങ്കല്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ത്രിമൂർത്തി സങ്കല്പത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സരസ്വതി ലക്ഷ്മി പാർവതി ജ്ഞാനശക്തി ഇച്ഛാശക്തി ക്രിയാശക്തിയും കൂടി ചേർത്ത് സാങ്കല്പികമായിട്ട് ത്രിമൂർത്തി ത്രിശക്തി സങ്കല്പം പിന്നെ അവർക്ക് നമ്മൾ രൂപഭാവങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു അത് മൂന്നാമത്തെ ലെവലിലുള്ള ഈശ്വര സങ്കല്പം നാലാമത്തെ ലെവലിലുള്ള ഈശ്വര സങ്കല്പമാണ് പ്രപഞ്ച പുരുഷ ചൈതന്യം അതാണ് നമ്മൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഭംഗിയായിട്ട് കണ്ടതും കേട്ടതും വിവരിച്ചതും എല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ തന്നെ ഈശ്വരനായിട്ട് കാണുക പ്രപഞ്ചത്തെ തന്നെ ഈശ്വരനായിട്ട് കാണുന്ന നാലാമത്തെ ലെവല് അഞ്ചാമത്തെ ലെവല് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ പരമാത്മ ചൈതന്യം എന്താ പരമാത്മ ചൈതന്യം ജീവാത്മ ചൈതന്യം പരബ്രഹ്മ സങ്കല്പം അങ്ങനെ ആ പരബ്രഹ്മം ബ്രഹ്മം പരമാത്മ ചൈതന്യം ജീവാത്മ ചൈതന്യം ആത്മ ചൈതന്യം എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഉപനിഷത്തുക്കൾ വിവരിക്കുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ലെവല് വേദം വിവരിക്കുന്നതാണ് നാലാമത്തെ ലെവല് പ്രപഞ്ച പുരുഷ ചൈതന്യം പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വിവരിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ലെവല് രണ്ടാമത്തെ ലെവല് അവതാര പുരുഷൻ എന്നുള്ളത് സാധാരണ നമ്മളുടെ പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും എല്ലാം കാണുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ അഞ്ചാമത്തെ ലെവലിലുള്ള ഉപാസനയെ കുറിച്ച് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള പരമാത്മ ചൈതന്യം ജീവാത്മ ചൈതന്യം ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ആരാധിക്കുന്നതാണോ ഉത്തമം അല്ല പ്രതിമകളും വിഗ്രഹങ്ങളും വെച്ചുള്ള ആരാധനയാണോ നല്ലത് അതിന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഇതായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വരിയിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചാം ക്ലേശ അധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്ത ശക്ത ചേതസ അവ്യക്തമായ ഒന്നിനെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാത്രല്ല അവ്യക്താഹി ഗതിർ ദുഃഖം ദേഹം അത്ഭിരവാപ്സ്യത അവ്യക്തമായ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിനകത്ത് ഒരു രൂപഭാവം ഉണ്ടാക്കാൻ വിഷമാണ് ശരിക്ക് 
ഉപനിഷത്ത് പറയുന്ന വരി തന്നെയാണ് ഇത് എത് ചക്ഷുഷ ന പശ്യതി കണ്ണുകൊണ്ട് അത് കാണാൻ സാധ്യല്ല നത്ര ചക്ഷുർ ഗച്ചതി കണ്ണുകൊണ്ട് അത് കാണാൻ സാധ്യല്ല ന വാക്ക് ഗച്ചതി വാക്കുകൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ സാധ്യല്ല നോ മനഹ മനസ്സുകൊണ്ട് മനനം ചെയ്യാൻ സാധ്യല്ല ഇത് ഉപനിഷത്ത് വരിയാണ് നത്ര ചക്ഷുർ ഗച്ചതി കണ്ണവിടേക്ക് പോവില്ല കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധ്യല്ല വാക്കുകൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ സാധ്യല്ല ന വാക്ക് ഗച്ച നോ മനഹ മനസ്സുകൊണ്ട് മനനം ചെയ്യാൻ സാധ്യല്ല ന വിദ്മോ അങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ചൈതന്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവരാരുമില്ല ന വിദ്മോ അറിയുന്നവരാരുമില്ല ന വിജാനിമോ അറിയിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരും ആരുമില്ല അറിയുന്നവരും ഇല്ല അറിയിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരും ആരുമില്ല ഏത ഇത് ധനു ശിഷ്യാ പിന്നെ ഞാനെങ്ങനെയാ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരിക എന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഋഷി ഉപനിഷത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഋഷി ഉപനിഷത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഋഷിക്ക് പോലും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അർജുന ആ അവ്യക്തമായ ജീവാത്മ ചൈതന്യം പരമാത്മ ചൈതന്യം പരബ്രഹ്മ ചൈതന്യം എന്ന വാക്കുകളിലൂടെ നമ്മൾ വിവരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യല്ല ക്ലേശ അധികതര സ്തേഷാം അവ്യക്ത ശക്ത ചേതസ അവ്യക്തമായ പ്രപഞ്ചം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ പരബ്രഹ്മ പരമാത്മ ചൈതന്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിനകത്ത് മനനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ അതിനെ ഉപാസിക്കാൻ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ക്ലേശകരമാണ് വളരെ ക്ലേശകരമാണ് അവ്യക്താഹി ഗതിർ ദുഃഖം ആ പന്താവിലൂടെ പോകുന്നത് ആ പന്താവിലൂടെ പോകുന്നത് ശരിക്കും ദുഃഖകരമാണ് ദേഹവദ്ബിൽ അവാപ്സ്യത നമ്മളെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നീയ് ആ ഉപനിഷത്തിന്റെ ലെവലിലുള്ള പരമാത്മ ജീവാത്മ പരബ്രഹ്മ ചൈതന്യത്തെ കുറിച്ച് വലുതായിട്ട് ചിന്തിക്കണ്ട പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ആറാമത്തെ വരി ഏറ്റു സർവാണി കർമ്മാണി മയി സന്യസ്യമത്പര അങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും അറിയാനും ഒക്കെ പോകുന്നതിന് പകരം നിനക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം സർവാണി കർമ്മാണി മയി സന്യസ്യ ഞാൻ എന്താണോ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്താണോ ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിച്ച് അറിയിച്ചത് ഏത് കർമ്മം ധർമ്മമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കാനാണോ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് അതില് സ്റ്റിക്കോൺ അതില് ഫുള്ളി ഇമേഴ്സ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ട് എന്നെ സമർപ്പിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ സമർപ്പിച്ച് അനന്യേന യുവയോഗേന മാം ധ്യാന്ത ഉപാസന എന്നിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്നിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതില് ധ്യാനിച്ച് കർമ്മ നിരതരാകൂ അത് മതി അർജുന അടുത്തത് തേഷാം അഹം സമുദ്ധർത്ഥ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ഞാൻ കൊടുത്ത ഉപദേശം കർമ്മം ധർമ്മമായിട്ട് ധർമ്മം കർമ്മമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എൻ എൻ്റെ വരികളിൽ സമർപ്പിതമായ മനോഭാവത്തോടു കൂടി അതിൽ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളെ ഞാൻ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാ ജീവിത ദുഃഖങ്ങൾ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവരെ സമുദ്ധരിക്കുന്നു അവർക്ക് ജീവിതം സുഗമമാകുന്നു കാരണം സാധാരണക്കാരാണ് അവർ ഗ്രേറ്റ് ഋഷി വലിയന്മാരല്ല സാധാരണ നിലവാരത്തിലുള്ളവർക്ക് ആ ലെവലിലുള്ള ആരാധന മതി അവർ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെയാകണം ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു തന്ന വഴിയിലൂടെ പോയാൽ മതി അവരെ ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്ന വഴിയിലൂടെ പോയാൽ അവർ തന്നെ താനെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടും ഉദ്ധരേത് ആത്മനാത്മാനം സമുദ്ധർത്ത അവനവനെ അവനവൻ ഉദ്ധരിക്കാനാണ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് ന ആത്മാനം അവസാദയേത് അവനവനെ അവനവൻ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താതിരിക്കാനാണ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് ആത്മ ഇവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുഹു നമ്മളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധു നമ്മൾ തന്നെയാണെന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് ആത്മ ഇവരിപുരാത്മന നമ്മളെ നമ്മുടെ ശത്രുവാക്കരുത് എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് ഒസാമയെ ഒസാമയാക്കിയത് ഒസാമ ഒബാമയെ ഒബാമയാക്കിയത് ഒബാമ നിങ്ങളെ നിങ്ങളാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണനല്ല ആക്കുന്നത് ആ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നല്ല നിങ്ങളിലേക്ക് വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ശരിക്കും വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ ബാഡ് ടു ഗുഡ് അല്ല മറിച്ച് ഗുഡ് ടു ബെറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ബാഡ് ടു ഗുഡിലേക്ക് പോവല്ല തിന്മയിൽ നിന്ന് നന്മയിലേക്കുള്ള പ്രയാണമല്ല നമ്മുടേത് വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞതാണ് കുറച്ച് നന്മയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നന്മയിലേക്ക് 
അസതോമ സത്യമയ എന്നുള്ളത് സത്ത് കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് സത്ത് കൂടിയതിലേക്ക് അപ്പൊ ചെറിയ സത്യത്തിൽ നിന്ന് വലിയ സത്യത്തിലേക്ക് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബന്ധു നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശത്രു നമ്മൾ ആകാതിരിക്കാനും ശ്രമിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഓ അനന്യനൈവ യോഗേന മാം ധ്യാന്ത ഉപാസതെ തീഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഈ ജീവിതമാകുന്ന ദുഃഖത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഗരം മൃത്യു സം അതിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം എന്താ ഈ ലോകത്തിലുള്ള അറുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി ജനതയുടെയും ഉദ്ദേശം സുഖമായി ജീവിക്കണം സുഖമായി ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശം സുഖമായി മരിക്കണം എന്ന് ആരും പ്രാർത്ഥിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കാണും അപ്പം എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സുഖവും വേണം എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സുഖവും വേണം എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖവും വേദനയും വേണ്ട അത് തന്നെ ആ മൃത്യു സംസാര സാഗര അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണോ അതാണ് അത് അതുകൊണ്ട് ഭവാമി ന ചിരാത് പാർത്താമയ്യ ആവേശിത ചേതസ എന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീതയിലെ അടിമുടിയുള്ള സന്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഈ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മോചനം നേടും പരമമായ മോക്ഷമല്ല ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോക്ഷം ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭവാമി ന ചിരാത് പാർത്ത വളരെയധികം കാത്തിരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട വളരെയധികം മരണം വരെ കാത്തിരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമുക്കത് സാധിക്കും വാർത്ത മൈ ആവേശിത ചെയ്ത സാ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വരികളിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി മുമ്പോട്ട് പോയാൽ സിമ്പിൾ ഭഗവത്ഗീത എന്ത് സിമ്പിളാ പലപ്പോഴും ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചോളൂ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചോളൂ എന്തെല്ലാം എല്ലാ ഭക്തന്മാരും പറയാം നിങ്ങൾ ഗുരുവായൂരപ്പനെ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ഗുരുവായൂരപ്പനെ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ നമ്മൾ ഗുരുവായൂരപ്പനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആ ആ അർജുനൻ കൃഷ്ണൻ്റെ പുറകിലിരിക്കുക അർജുനനും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊന്നും നമ്മൾ കൃഷ്ണനും തമ്മിലില്ലല്ലോ ഇത്രയും അധികം ആത്മബന്ധം രക്തബന്ധമുള്ള കൃഷ്ണൻ അർജുനന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തില്ല അർജുനന് വേണ്ടി സുദർശന ചക്രം ഉപയോഗിച്ചില്ല എല്ലാ യുദ്ധ അടവുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന കൃഷ്ണന് അറിയാവുന്ന കൃഷ്ണൻ അർജുനനും പാണ്ഡവർക്കും വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തില്ല മാത്രല്ല യാദവ സൈന്യത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സൈന്യത്തെ കൊടുത്തത് പാണ്ഡവർക്കല്ല കൗരവർക്കാ കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ടേ കൗരവർക്കല്ലേ കൊടുത്തത് ഇപ്പോഴത്തെ കൂട്ടത്തിന് ഇരുന്നോണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കൊടുക്കായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യിക്കണം നമ്മുടെ നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് അതിന് മാർഗദർശനം കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മളുടെ കുടുംബത്തെ ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തെയും നമ്മളുടെ അച്ഛൻ അമ്മ മക്കൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ നരകമാക്കിയിട്ട് കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലം കുടുംബം എന്ന് നാരായണ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ വഴക്കും അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും തമ്മിൽ വഴക്കും എല്ലാ കള്ളക്കടത്തും എല്ലാവിധ കൊള്ളരുതായ്മയും ചെയ്തിട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗതി വന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടോ അത് അത് ഈശ്വരനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്നെ എന്റെ മനസ്സിനെ എന്റെ ശരീരത്തെ എന്റെ കുടുംബത്തെ എന്റെ സംസ്കാരത്തെ ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു നമ്മൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ പഠിപ്പിച്ചില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇല്ല അതിനെ നമ്മൾ ന്യായീകരണം പറഞ്ഞു എനിക്ക് സംസ്കൃതം അറിഞ്ഞുകൂടാ മാത്രമല്ല ഇത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മളുടെ സന്യാ നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളിൽ ഒന്നും മതപാഠശാല ഇല്ല നമ്മൾ ന്യായീകരണം പറഞ്ഞു അമ്പലത്തിൽ മതപാഠശാല വെച്ചാൽ ഒരു അഞ്ചു പേര് വരുവോ ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും പ്രഭാഷണം നടത്താറുണ്ട് ഫുൾ ഡേ ആണ് രണ്ട് ദിവസം എൻ്റെ പ്രഭാഷണം കഷ്ടിച്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് വരും ഒന്നര മാസം പ്രവർത്തിച്ചാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റമ്പത് പേര് വരും അതിലെല്ലാവരും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ മുമ്പ് പോവുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ആ പുറത്തുനിന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാലും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് കൂടിയില്ല എന്ത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും വരുന്നില്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് സംസ്കൃതം അറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ സന്യാസിമാർ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ആ പള്ളികളിലും മസ്ജിദിലും എല്ലാം മദ്രസകളിലൊക്കെ മതം പഠിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക്
നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് രണ്ടു മണിക്കൂറോട് പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെ അവഗണിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നും ഓർമ്മിക്കുക തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്താ മൃത്യു സംഹാര സാഗര എന്ന് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണൻ എൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളാണ് ജ്ഞാനയോഗമാണ് കൃഷ്ണൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കർമ്മയോഗം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് ഭക്തിയോഗം കൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ കൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ കൃഷ്ണനെ നിങ്ങളെ രക്ഷ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല നമ്മുടെ ഗുജറാത്തിലെ സോമനാഥ ക്ഷേത്രം പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം മുഹമ്മദ് ഗസ്നി ആക്രമിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പതിനേഴ് പ്രാവശ്യവും അവിടെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ നാമം ജപിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നാമം ജപിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നാമം ജപിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഈശ്വരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവനവനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സമൂഹം തന്നെ തന്നെ ചത്തു തൊലയും എന്നുള്ളതാണ് എത്രയാ ഗോറിയും കൽക്കിൽച്ചിയും എല്ലാവരും വന്നപ്പോഴും ഇവരൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരല്ലേ ഡച്ചുകാർ പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരല്ലേ സ്പെയിൻകാർ പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരല്ലേ പോർച്ചുഗീസുകാർ പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരല്ലേ ഇംഗ്ലീഷുകാർ എത്ര പേര് വന്നു ഒരു കപ്പലിലെ ആൾക്കാർ വന്നു അന്ന് ഭാരതത്തിലെ ജനസംഖ്യ എത്രയാ പതിനഞ്ച് കോടി ഇരുപത് കോടി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി ഒരുമിച്ച് രാജാക്കന്മാർ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇവരെയൊക്കെ തുരത്താൻ ഇവരെ ഭൂമിയിൽ ഇറക്കാതെ തന്നെ തുരത്താൻ നമുക്ക് പറ്റുമായിരുന്നില്ലേ നമ്മളുടെ ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതിന് വേറെ ആരും വരില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്നും ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് എന്റെ പന്താവിലൂടെ പോകാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് അർജുനനോട് നിന്നെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല നിന്നെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കില്ല എന്റെ സൈന്യം പോലും നിന്റെ കൂടെ ഇല്ല നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നിന്റെയും നിന്റെ ധർമ്മത്തെയും നിന്റെ രാഷ്ട്രത്തെയും സംരക്ഷിക്കല് അത് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ സ്വാമിമാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മുഴുവനും ഗുരുവായൂരപ്പാ 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 ഗുരുവായൂരപ്പനെ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ഗുരുവായൂരപ്പൻ എല്ലാം ശരിയാക്കി തരും പിന്നെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ എം എൽ എയും എം പിയും അല്ലേ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാനുള്ള ഏജന്റ് അല്ലേ ഗുരുവായൂരപ്പൻ അവിടെ ഇരുന്ന് പറ്റാവുന്ന അത്രയും കട്ടും മുടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരാളെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല അതുകൊണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പന് ശക്തി ഇല്ല എന്നല്ല ശക്തി ഉണ്ടാവേണ്ടത് മനുഷ്യനാണ് മാം അനുസ്മര യുദ്ധ എന്നെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് നീ പ്രവർത്തിക്കാനാ പറഞ്ഞത് ആ ആ ശക്തിയാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശക്തി വെച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ ഏഴ് അക്ഷൗഹിണി പടകള് വെച്ചുകൊണ്ട് പതിന പതിനൊന്ന് അക്ഷൗഹിണി പടകളെ തോൽപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ലല്ലോ ശിവജിയും ഭവാനി വാളു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെ ഇത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് റാണ പ്രതാപ സിംഹനൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചത് എങ്ങനെയാ നമ്മളുടെ ശക്തി കൊടുത്തത് പത്മനാഭനെ അടിയറ വെച്ച രാജ്യത്തിന് പത്മനാഭന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും ബാക്കിയുള്ളവരും ശരിക്കും വിജയിക്കുകയുണ്ടായി ശരിക്കും ഇംഗ്ലീഷുകാരെ കൊണ്ട് ട്രവാൻകൂർ സൈന്യത്തിന് തിരുവിതാംകൂർ സൈന്യത്തിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു ഇംഗ്ലീഷുകാരെ കൊണ്ട് കൊണ്ടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു രാജഭരണം തന്നെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു പത്മനാഭനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇതാക്കുകയും ചെയ്തു ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ എട്ടാമത്തെ വരി മയ്യേവ മനാഥ സ്വ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ നിന്റെ മനസ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മയ്യ ബുദ്ധി നിവേശയ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് നിവശിഷ്യസി മയ്യേവ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് മുഴുവനും എന്റെ വരികൾ തന്നെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മയ്യേവ മന ആദസ്വ മയ്യി ബുദ്ധി നിവേശയ നിവശിഷ്യസി ത്വം നിവശിഷ്യസി സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആണ് നീയർ മറ്റുള്ളവരല്ല നിവശിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊർധ്വം ന സംശയ നിങ്ങൾ നീ ഉയരും വളരും ഉണരും എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയവും ഇല്ല അർജുന ഇത് അർജുനന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാ മറ്റേത് ജനറൽ ആണ് പത്താമത്തെ ഇനി സാധാരണഗതിയിൽ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അഭ്യാസേ അപി അസമർത്ഥോസി എനിക്ക് അത്ര കഴിവൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ സാധാരണക്കാരനാണ് ഞാൻ ഒരു യോദ്ധാവ് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അത്രയധികം ഭക്തിയൊന്നും ഈ വിധത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിരന്തരം ട്രൈ ചെയ്യൂ ആ നിരന്തരം ട്രൈ ചെയ്യൂ അഭ്യാസേ അപി അസമർത്ഥോസി മത് കർമ്മ പരമോപവ എന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്നോട് എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് മാത്രം ചെയ്യുക അപ്പോഴും പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രേ ക്ഷേത്രേ കുരു ധർമ്മം നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്
ഇവിടെ എവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് മതർത്ഥം അഭികർമ്മാണ് കുർവൻ സിദ്ധി മവാപ്സ്യസി ഇനിയിപ്പം നീ ചെയ്യുന്ന ഏത് കർമ്മമാണെങ്കിലും ഇത് കൃഷ്ണാർപ്പണ വസ്തുവായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചാലും മതി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിരന്തരം ട്രൈ ചെയ്യുക അതിന് പരിചയിക്കുക അതിലൂടെ പ്രായോഗികമായിട്ട് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി അത് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണ വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട് നിനക്ക് അവിടെ എത്താൻ സാധിക്കും പതിനൊന്ന് അതാ ഏതത് അപി അശക്തോസി അത് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൃഷ്ണന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അടുത്തത് ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണ വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാൻ അതും എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്കിൽ അതാ ഏതത് അസമർത്തോസി അതും ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ കർത്തും മതയോഗമാശ്രിത മതിയോഗമാശ്രിത ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഊണ് കഴിക്കുന്നതും കിടക്കുന്നതും ഉറങ്ങുന്നതും നടക്കുന്നതും ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നതും മതിയോഗമാശ്രിത സർവകർമ്മ ബലത്യാഗം ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അതിന്റെ യാതൊരു റിവാർഡും അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ടും എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു 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 സാധാരണ ഒരു പശു ഒരു മൃഗം ഒരു വൃക്ഷം ചെയ്യുന്ന മാതിരി സർവതും പ്രകൃതിക്കും ജനങ്ങൾക്കും ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാം ഞാൻ അതിൻ്റെ കർമ്മബലം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന ലെവലിൽ പ്രവർത്തിക്കാം അത് എക്സ്ട്രീം എൻ്റെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണത് പക്ഷേ ഒരു ബുദ്ധു വലിയ വലിയ ഇൻ്റലക്ച്വലി കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയെ പോലെ പരിമാറുന്നതും അങ്ങനെ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എല്ലാം ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ അങ്ങനെ നീ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം നിന്റെ കർമ്മബലം നീ ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചു ആ ജയം ഞാൻ ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കുറെ പേരെ കൊന്നു അതിന്റെ പാപവും എനിക്ക് അർഹിക്കുന്നില്ല ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്നെ എല്ലാവരും പുകഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തൽ എനിക്ക് വേണ്ട എന്നെ എന്നെ എല്ലാവരും വളരെ വില്ലാളി വീരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എനിക്ക് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല നല്ലത് പറഞ്ഞാലും ചീത്ത പറഞ്ഞാലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നാലും പൊന്നാട് തന്നാലും ഭാരതരത്നം തന്നാലും മന്ത്രിമാർ തരാണ്ടിരുന്നാൽ മതി തന്നാലും തന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ പന്ത്രണ്ട് ശ്രേയ ഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസം ഒരു ഒരു ലെവലിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ജ്ഞാനം അറിവ് നേടുക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മയോഗത്തെക്കാൾ ഉയരത്തിലാണ് ശ്രേയോഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാത് ധ്യാനം വിശിഷ്യത നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുക ധ്യാനം വിശിഷ്യ ധ്യാനാത് കർമ്മബലത്യാഗം അപ്പൊ ജ്ഞാനം കർമ്മം ധ്യാനം കർമ്മബലത്യാഗം ജ്ഞാനം അഭ്യാസം ധ്യാനം കർമ്മബല വിശിഷ്യത ധ്യാനാത് ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് കർമ്മബലത്യാഗം കർമ്മബലത്യാഗം ത്യാഗാത് ശാന്തിരനന്തരം ആ ത്യാഗം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന് ശാന്തമായിട്ട് ജീവിക്കാം രണ്ടും രണ്ട് വഴിയാണ് ഈ കർമ്മബലം ത്യജിച്ചാൽ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കർമ്മബലം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിമാലയ തീ പോയി തപസ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കർമ്മബലം ത്യജിച്ചാൽ ഗംഗയിൽ നൂറ്റൊന്ന് പ്രാവശ്യം മുങ്ങുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ശാന്തി കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ശാന്തി സിമ്പിൾ വഴിയാണത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു കാറ് മതിയെങ്കിൽ ആ കാറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ കാറ് എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ കാറ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ കാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ കാറ് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ കാറ് ഇതിൽ ഏത് കാറിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ വീട് വെച്ച് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം മുപ്പത് ലക്ഷം അമ്പത് ലക്ഷം അവസാനം ഈ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വീട്ടിലൊക്കെ മാറാതെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ടെൻഷൻ നോക്കുക ഒരു മുറിയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റില്ല ആവശ്യമില്ലാതെ കെട്ടി വെക്കുകയും ചെയ്തു ആരും നോക്കാനും ഇല്ല റീസെയിൽ വാല്യൂ ഇല്ല അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയിട്ട് ഇത് വിൽക്കാനായിട്ട് കൊറോണ കാലത്ത് പോയാൽ ഇരുപത് ലക്ഷം പോലും കിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ചെലവാക്കിയത് തലവേദനയായി അപ്പൊ അവന് ശാന്തി ഇല്ലാത്ത അവസ
അതിന്റെ റിപ്പയറിങ്ങിൽ വരുന്ന കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആരാ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാൻ പോണത് ഇത്രയും മഹാമേരു മാതിരിയുള്ള ഒരു വീട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഉടനെ ആൾക്കാർ പറയും കയ്യിലുള്ള പൈസയ്ക്ക് വിലയില്ലാത്തത് കണ്ടു കാണിച്ചിരിക്കുക എന്തിനാണ് ഇത്ര വലിയ വീട് എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മകന്റെ കല്യാണത്തിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഐറ്റമാണ് ഏതാണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന പേര് തന്നെയാണ് എന്റെ സി എസ് ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഐറ്റം എത്രയാ കളഞ്ഞതറിയോ അവിടെ കേറുമ്പോ മുതൽക്ക് അകത്തെ അറ്റം വരെയും തിന്നാനുള്ളത് മാത്രം ഒരു മകന്റെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതായാലും അവർ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കട്ടെ പക്ഷെ ഈ ഈ എമൗണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അവർ സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചേനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് പാവങ്ങൾക്ക് വേദനിക്കുന്നവർക്കും വിശക്കുന്നവർക്കും അനാഥർക്കും വൃദ്ധർക്കും രോഗികൾക്കും കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വന്ന് തിന്നിട്ട് ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും നല്ലത് പറയും ഓ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഐറ്റം ഞാൻ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയും കുറച്ച് തിന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് അവിടെ വെച്ചിച്ചു പോവും അപ്പൊ ഇത് ആരാ ഇത് അഭിനന്ദിക്കാൻ പോണേ ആരാ ഇത് ഓർക്കാൻ പോണത് എന്റെ അടുത്ത ബന്ധുവിന് രണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികളെ ഒരെണ്ണത്തിന് ഇത്തിരി അബ്നോർമാലിറ്റിയാ മറ്റേ കുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഓരോ പിടി കാശുനെട്ടാ വിളമ്പിയത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കല്യാണ മണ്ഡപത്തില് അത്ര വലിയ റിച്ച് ഒന്നും അല്ല അവര് അത്ര വലിയ റിച്ച് ഒന്നും അല്ല ആരെയോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഓരോ പിടി കാശുനെട്ട് വിളമ്പാൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ പരം പേര് വന്നിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേരെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് കറക്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും രണ്ടു മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് സകല ഓഫീസിലെയും പലരും വരും കാരണം നല്ല അസൽ ഊണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണ് ഭാര്യയുടെ വീട് പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാരും വിചാരിക്കും ആണിന്റെ വീട്ടുകാരാണ് ആണിന്റെ വീട്ടുകാരും വിചാരിക്കും പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാരാണ് ഈ രണ്ടുപേര് വിചാരിച്ചാൽ എന്താ വിചാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ ആര് ചോദിക്കാൻ പോലില്ല ആരാണ് എന്താണ് എവിടുന്നാ വരണേന്ന് കൂളായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോകാം പാന്റ് ഷർട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് കഴിച്ചോണ്ട് പോകാം അപ്പൊ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് ഓരോ പിടി കാശിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പേർക്ക് കൊടുത്തു ആരാ ഇത് ആസ്വദിക്കാൻ പോണെ ആരാ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ മുഴുവനും പോയി അതുകൊണ്ട് ത്യാഗാത്ത ശാന്തി അനന്തരം വേണ്ട 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 എന്ന് വെക്കാൻ പഠിക്കാം ഓരോ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് ശരീരത്തിലിടുന്ന സ്വർണാഭരണം കണ്ടു ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോകും ഇതെന്താ പത്ത് പതിനായിരം വർഷം ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന പാർട്ടീസാ ഈ ഈ സ്വർണമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്തെന്നാ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള സാധനം തന്നെയല്ലേ ഉള്ളൂ ഏതൊരു പെണ്ണിനും ഉള്ളതല്ല ഈ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിനും ഏതൊരു ആണിനും ഉള്ളതല്ല കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആണിനും ഉള്ളത് അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇത് ഈ സ്വർണം കൊണ്ടും ഈ സാരി കൊണ്ടും അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടു പോയിട്ട് മൂടിയിട്ട് കല്യാണം നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ആര് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്റെ മകൾ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി ഒരു 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 പെൺകുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും രാജ്ഞിയാകുന്ന ദിവസമാണ് അത് ആ രാജ്ഞിയാകുന്ന ദിവസവും രാജ്ഞിയായി തീരുന്ന ദിവസവും ആരംഭവും അവസാനവും അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് അല്ലാണ്ട് ഒരു ഏക് ദിൻ കി രാജാ ബെന്നയ്ക്ക് ജറൂത് ക്യാഹെ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് രണ്ടു മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഒരു രാജ്ഞിയും രാജാവും ആകുന്നത് ഒരു കെട്ടുകഥയാ അതാണ് പല സിനിമാ നടിമാർക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്നത് വിഷയം മാറിപ്പോയതല്ല ത്യാഗ ശാന്തി അനന്തരം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ പഠിക്കുക എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താത്തത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് പറയില്ല ആ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ വരിയുടെ ത്യാഗ ശാന്തി അനന്തരം വേണ്ട 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 എന്ന് വെച്ചവരുടെ നാടാണ് ഭാരതം വേണം 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 എന്ന് വെച്ചവരുടെയാണ് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സംസ്കാരങ്ങൾ നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ ഭാരത സംസ്കാരം ഭാവ രാഗ താളത്തോടു കൂടി ഇന്ന് നിലനിൽക്കാൻ കാരണം വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ത്യാഗയെ നൈകേ അമൃതത്വ മാനസു ത്യാഗത്തിലൂടെ അമരത്വത്തിലേക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ പതിമൂന്ന് അദ്വേഷ്ട ആരോടും വാശിയില്ല ആരോടും പകയില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ വാശിയും പകയും കുറവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സർവഭൂതാനാം സർവ ചരാചരങ്ങളോടും ഒരു വാശിയും വൈരാഗ്യവും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ മൈത്ര കരുണയെ വച്ച എല്ലാവരോടും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കാരുണ്യം അനുകമ്പ ദശകം കാരുണ്യം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വാശിയും പകയും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ 
ആ ബനാറസിന് ഇങ്ങനെ ശവശരീരം കത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഡെഡ് ബോഡി ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സത്യൻ അഭിനയിച്ച സിനിമയിൽ ആ ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത ഈ മുഖം എന്തൊക്കെ രീതിയിലായി ഇതിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ഒരു തലയോടായി മാറി അതാണ് ആത്മാവ് തമ്മിലെ ബന്ധമുള്ളു പരം ആത്മാവുമായുള്ള ഒരു ആത്മബന്ധം സിനിമാ പാട്ടാണത് എന്ത് രസ അത് അല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെന്ന ഞാൻ വിരക്തി വന്നൊരു മനുഷ്യനെ പോലെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് തനിക്കല്ലേ ഈ അഹങ്കാരം നിർമ്മമോ സ്വാർത്ഥത ആ ആ സ്വാർത്ഥതയാണ് ഈ ശങ്കരനും അതുപോലെ തന്നെ മുംതാസ് ഇസ്മയൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷും പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബാക്കി എല്ലാവരും കിടന്ന് പിടയുന്നില്ലേ കാറ്റ് ഫിഷ് മാതിരി ഇറച്ചി തിന്നാനായിട്ട് പിടയുന്നില്ലേ ഈ പിടയ്ക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര ഞാൻ എന്ന ധാർഷ്ട്യ ഭാവം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുകയും എനിക്ക് എന്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈന്തപ്പഴവും മറ്റ് സകലതിന്റെയും അകത്ത് സ്വർണം കെട്ടി വെച്ച് ചാവും മരിച്ചു പോകുമെന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടേ ഇവര് നമ്മൾ പെർമനന്റ് അല്ല കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ദിവസം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിൽ ദിവസവും നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല വെട്ടിപ്പിടിച്ചതും കെട്ടിപ്പടുത്തതും പറ്റിച്ചെടുത്തതും തട്ടിപ്പറച്ചതും തിരിച്ചു പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോവില്ല വെട്ടിപ്പിടിച്ചതും കെട്ടിപ്പടുത്തതും പറ്റിച്ചെടുത്തതും തട്ടിപ്പറച്ചതും തിരിച്ചു പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോവില്ല ഡോക്ടർ സി വി രാമനും കൊണ്ടുപോയില്ല ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനും കൊണ്ടുപോയില്ല സോക്രട്ടീസും കൊണ്ടുപോയില്ല വേദവ്യാസനും കൊണ്ടുപോയില്ല വാൽപീയ മാർച്ചിയും കൊണ്ടുപോയില്ല അവർ ഇവിടെ ഇട്ടേച്ച പോയത് അവരുടെ അറിവ് ഓർമ്മിക്കണ്ടേ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി ജീവിതത്തിൽ സുഖം ഉണ്ടാവും ദുഃഖം ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാകുക അത് മതി എന്നിലേക്ക് എത്താൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതിലേക്ക് എത്താൻ ജീവിതം ദുഃഖ സുഖ സമ്മിശ്രമാണെന്ന ബോധവും ഉണ്ടാവുക റോട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഹമ്പിന്റെ ചിത്രം കണ്ടാൽ വണ്ടി നാലാമത്തെ ഗിയറിലിട്ട് പോയാൽ വണ്ടി തെറിച്ചു പോകും ഹമ്പ് ഉണ്ട് എന്ന ഇടത്ത് സൈഡിലെ ബോർഡ് ഉണ്ട് ആ ബോർഡ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്ലോ ആക്കി പതുക്കെ കിടക്കുക ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖം വരുമ്പോൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കാം അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാന മൈത്ര കരുണയേ വച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി എല്ലാം ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കുക സന്തുഷ്ട സതത യോഗി ഒരു യോഗിയെ പോലെയാവുക യോഗിയാവാൻ സാധിക്കില്ല വേണ്ട സന്തുഷ്ട സതതം സന്തോഷമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ സ്ഥായിയായ ഭാവം ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ശൗചം സന്തോഷം സ്തവഹ സ്വാധ്യായം ഈശ്വര പ്രണിധാനം ശൗചം ക്ലീൻ മൈൻഡ് ക്ലീൻ ബോഡി ക്ലീൻ സ്പേസ് സന്തോഷം സന്തോഷിക്കാൻ പഠിക്കുക പത്ത് മിനിറ്റിനും പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിരുന്നു പത്ത് മണിക്ക് അപ്പോഴാ അറിഞ്ഞത് അര മണിക്കൂർ ട്രെയിൻ വരാൻ വൈകും അപ്പൊ അര മണിക്കൂർ ശവിച്ചോണ്ട് ട്രെയിനെയും റെയിൽവേ മിനിസ്റ്ററെയും നരേന്ദ്രമോദിയെയും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെയും ശവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതിന് പകരം ആ നല്ല മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തതിന് ശേഷം തക്ഷശിലയും നളന്തയും മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രവും അതുപോലെ തന്നെ കൽപ്പാക്കത്തിലെ ആറ്റമിക് റിയാക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ തിരുപ്പതി വെങ്കിടാചലപതി ക്ഷേത്രവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഹരിഹരായതും ബുക്കനും ഉണ്ടാക്കിയ വിജയസംഗര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നോക്ക അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി ശവിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാകിക്കൊണ്ട് മുറുപുറത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്ര സുഖമാണ് സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യത് ആത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയ സ്റ്റെബിലിറ്റി വേണം അതിന് നല്ല ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വേണം ദൃഢ നിശ്ചയ ഏത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നു അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക ഫ്ലെക്സിബിളി റിജിഡ് റിജിഡ്ലി ഫ്ലെക്സിബിൾ ഓല ഇരുമ്പൊലക്കെ മാതിരി അല്ല എ കെ ആന്റണി പറഞ്ഞ മാതിരി അഭിപ്രായം ഇരുമ്പൊലക്കെ അല്ല നല്ല ഒരു പേര് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറാട്ടുമുണ്ടെന്ന് തന്നെ കറക്റ്റാണത് ഇപ്പൊ ഏതായാലും സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയ ഫ്ലെക്സിബിളി റിജിഡ് റിജിഡ്ലി ഫ്ലെക്സിബിൾ അതാണ് കറക്റ്റ് എല്ലാത്തിലും ഫിക്സ് റിജിഡ് അല്ല എല്ലാത്തിലും റിജിഡ് ആയ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഡെഡ് എല്ലാത്തിലും ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഒപ്പീനിയൻ ഇപ്പൊ ഫ്ലെക്സിബിളി റിജിഡ് റിജിഡ്ലി ഫ്ലെക്സിബിൾ ഉറച്ച എന്നാൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം അതേ സമയത്ത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് എന്നാൽ ഉറപ്പുണ്ടാവണം അതാണ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വരികളിൽ മുഴുവനും ഉള്ളത് മൈ അർപ്പിത മനോബുദ്ധി ഞാൻ
ആര് ആരെ കൊണ്ടാണോ ഈ ലോകം ദ്വിജതേ ലോകവും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാതെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കാതിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ലോകാനോ ദ്വിജതേ ഉദ്വിജതി ഉദ്വിജതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്നത് ടെൻഷൻ എടുക്കുന്നത് ദുഃഖിക്കുന്നത് വേദനിക്കുന്നത് ചില വ്യക്തികൾ ലോകത്തിൽ എന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും ജിഹാദികളും മതക്കച്ചവട തൊഴിലാളികളും ഈ നാടിന്റെ സംസ്കാരത്തെയും പൈതൃകത്തെയും തകർക്കാനായിട്ട് ജന്മമെടുത്ത വ്യക്തികളും ഈ ലോകത്തിൽ എന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് എവിടെയും ചാവാനും കൊല്ലാനും തന്നെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയും എന്റെ മതം എന്റെ പുസ്തകം എന്റെ രീതി എന്റെ വഴി എന്റെ മാർഗമല്ലാതെ ബാക്കി ഏതിലൂടെ പോയാലും നീ നിത്യ നരകത്തിൽ പോകുന്ന പാപിയാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുറെ വ്യക്തികളുണ്ട് മത കച്ചവടം നടത്തുന്നവര് ലോകോ ഉദ്വിജത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്നു ദുഃഖിക്കുന്നു വേദനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ജന്മം ആവരുത് നമ്മുടെ ഇത് നമ്മൾ കാരണം വേറെ ആൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുത് അത് കാരണം മറ്റുള്ളവർ കാരണം ലോകാനോ ദ്വിജത ജയ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കും പ്രശ്നമുള്ളതായി തീരരുത് ആ വരിയുടെ അർത്ഥം വളരെ ഗംഭീരമാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ കാരണം ആർക്കും കൊറോണ വരരുത് ആരെങ്കിലും കാരണം എനിക്ക് കൊറോണ വരരുത് അത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് വഴി ഞാൻ കാരണം വേറെ ആൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുത് വേറെ ആൾക്കാർ കാരണം എനിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എസ്മാനോ ഉദ്വിജതയിലോകോ ഉദ്വിജത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സൈറ്റഡ് ആവുക നെർവസ് ആവുക പ്രശ്ന സങ്കീർണമാവുക ഉദ്വിജന അസ്വസ്ഥനാവുക അങ്ങനെ ധാരാളം അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല നമ്മള് ബന്ധനമേ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിതം ഹർഷം എക്സൈറ്റ്മെന്റ് സന്തോഷം കൊണ്ട് അമർഷം ദേഷ്യം വാശി പക ഹർഷ അമർഷയോ ഉദ്വേഗൈർ അത് ഉദ്വേഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കുറെ പ്രശ്ന സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള മാനസികാവസ്ഥ ശരിക്ക് സൈക്കോസൊമാറ്റിക് രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മാനസിക സംഘർഷത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ഡിസീസ് മാനസിക സംഘർഷത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ അങ്ങനെ മാനസിക സംഘർഷം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ മുക്തവും അപ്പൊ എന്താണ് ഹർഷത്തിൽ നിന്ന് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഭയങ്കര സന്തോഷം ചില്ലറ സന്തോഷമൊന്നുമില്ല സർവ്വതും മറന്നുള്ള സന്തോഷം അതിൽ നിന്ന് മോചിതനാവുക അത്ര സന്തോഷം വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ അമർഷം ദേഷ്യം വാശി പക വിദ്വേഷം അസൂയ കുശുമ്പ് അതിൽ നിന്ന് മോചിതനാവാൻ ശ്രമിക്കുക എത്ര സാധിക്കുന്നു അത്രയും അതുപോലെ ഉദ്വേഗയർ സംഘർഷപൂരിതമായ മാനസികാവസ്ഥ അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് ഒഴിയാൻ ശ്രമിക്കുക മുക്തോ യാ സച്ചമേ പ്രിയ അങ്ങനെ ആരാണോ ഉള്ളത് അവൻ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് അവൻ നോർമലാണ് അവൻ എക്സൈറ്റഡ് അല്ല കൺഫ്യൂസ്ഡ് അല്ല അവന് വേറെ വികാര വിചാരങ്ങൾക്ക് അടിമയല്ല വിചാരത്തിന് അവൻ മാസ്റ്ററാണ് അടിമയല്ല വികാരത്തിനും അടിമയല്ല വിചാരത്തിനും അടിമയല്ല പകരം അവൻ ചുറ്റുപാടുകളുടെ മാസ്റ്റർ ശരിക്കും ഫയർ ഈസ് എ ഗുഡ് സ്ലേവ് വേർ ആസ് ഫയർ ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് മാസ്റ്റർ ടീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അടിമയാണ് ടീയെ മാസ്റ്റർ ആക്കാൻ ശ്രമിച്ച വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ പറയുന്ന വരികൾ ഞാൻ കാരണം ലോകത്തിൽ ആർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുത് ലോകത്തിൽ ആർക്കും ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും കാരണം എനിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് അങ്ങനെ ഞാൻ ജീവിക്കണം മാത്രല്ല ഹർഷം അമർഷം എക്സൈറ്റ്മെന്റും ഇല്ല വാശിപക വിദ്വേഷവും ഇല്ല ഹൈ ലെവൽ ടെൻഷനും ഇല്ല ഉദ്വേഗവും ഇല്ല അതിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടിയിട്ട് ആരാണോ ജീവിക്കുന്ന സച്ച മേ പ്രിയ അവൻ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് സിമ്പിൾ വാക്കുകളല്ലേ പറയുന്നത് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാവാൻ കാരണം നാളെ വൈകുന്നേരം ചായ വിളിക്കാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല എന്റെ പന്താവിലൂടെയും കറക്റ്റ് പന്താവിലൂടെയുമാണ് നീ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അനപേക്ഷ പതിനാറ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തില് പതിനാറാമത്തെ ശ്ലോകം അനപേക്ഷ ഒന്നിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇല്ല എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം ഇത് വേണം എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ആത്മനിർഭരതയിലൂടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ആത്മനിർഭരത സെൽഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഐ ആം നോട്ട് സ്ട്രെച്ചിങ് മൈ ഹാൻഡ് ഫോർ സംതിങ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ഞാൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിച്ച ചോദിക്കാൻ നിൽക്കുന്നു ഇല്ല ഞാൻ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചങ്കൂറ്റത്തോടു കൂടി ഞാൻ മുമ്പോട്ട് അനപേക്ഷ ശുചിർ ദക്ഷ പെർഫെക്ട്ലി ക്ലീൻ മൈൻഡ് ക്ലീൻ വീക്ഷണം ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള മനസ്സ്
അതേപോലെ തന്നെ ശുചിർ ദക്ഷ ക്ലീൻ ക്ലീൻ മൈൻഡ് ക്ലീൻ വേർഡ്സ് ക്ലീൻ ആക്ഷൻ ക്ലീൻ തോട്ട്സ് ക്ലീൻ വിഷൻ ക്ലീൻ ശുദ്ധി പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള മനസ്സ് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികള് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വീക്ഷണം വെച്ചുകൊണ്ട് ഉദാസീനോ ആവശ്യമില്ലാത്തതിലേക്ക് കയറി എടുത്ത് ചാടി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാത്തവൻ ലേസി എന്നല്ല അർത്ഥം വാച്യാർത്ഥം ഒരുപക്ഷെ ഉദാസീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലേസിയാണ് അങ്ങനെയല്ല ആവശ്യമില്ലാത്തതിലൊക്കെ കയറി തലയിട്ടിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാത്തവൻ എന്നല്ല വളരെ രസകരമായിട്ട് ഒരു തമാശ ഞാൻ കേട്ടു അത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കൂട്ടത്തിൽ പറയാവുന്ന ഒരു തമാശ അല്ല എന്നാലും വെറുതെ നമ്മുടെ അച്യുതാനന്ദൻ സാറ് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന സമയത്ത് ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ പോയിട്ട് ഒന്നര മാസം കൂടുമ്പോൾ തലമുടി വെട്ടാൻ ഒരാൾ വരും അത്രേ തലമുടി വെട്ടാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായ അച്യുതാനന്ദന്റെ തലമുടി വെട്ടാൻ വരും അപ്പോ ഇയാളെ മുടി വെട്ടാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ചോദിക്കും ഇപ്പോ സാറ് പിണറായി വിജയനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അച്യുതാനന്ദൻ പറയും നീ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് നീ തലമുടി വെട്ടാൻ വന്നതല്ലേ തലമുടി വെട്ടിയാ പോരെ എന്ന് പറയും അത്ര കുറച്ചു കൂടി കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും പറയും ഈ കണ്ണൂരിലെ കണ്ടൽ കാടിനെ കുറിച്ചിട്ട് പിണറായി വിജയൻ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അച്യുതാനന്ദന്റെ അഭിപ്രായം എന്താന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ അച്യുതാനന്ദൻ പിന്നെയും ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറയും നീ എന്തിനാ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ അതും ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വിഷയം മാറ്റുന്ന നീ തലമുടി വെട്ടാൻ വന്നു തലമുടി ഇനി ഇനി വല്ലതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെ പുറത്താക്കാൻ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇയാൾ ചോദിക്കും ഇപ്പോ ഇപ്പൊ അടുത്ത പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയൻ അല്ലേ തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങ് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങക്ക് ഒരു സ്ഥാനവും പിണറായി വിജയൻ തരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ തന്നെ അച്യുതാനന്ദന്റെ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഇയാളോട് പറഞ്ഞു ഇനി താൻ്റെ മുടി വെട്ടണ്ട പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു പൊക്കോളാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അച്യുതാനന്ദൻ ഈ ബാർബറോട് ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിണറായി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അയാൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പിണറായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളുടെ തലമുടി ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് വെട്ടാൻ എളുപ്പമാണ് എന്ന് ബാർബർ പറഞ്ഞതാണ് പിണറായി പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തലമുടി ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് വെട്ടാൻ വളരെ എളുപ്പമായതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിണറായി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു തമാശയാണ് കേട്ടോ എനിക്കത് രസം തോന്നി വളരെ നല്ല നല്ല രസമായിട്ട് അയാൾ പറയുന്ന രീതിയും കൂടി ആയപ്പോ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു തമാശയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അത് അതുപോലെ തന്നെ അനപേക്ഷ ശുചിർ ദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യത ഉദാസീന ലേസി ലേസി അല്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാറില്ല ഈ പിണറായി വിജയനെ കുറിച്ച് ഇയാൾ പറയാൻ കാരണം തലമുടി വെട്ടാനാണ് അല്ലാണ്ട് തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കാനല്ല എന്നുള്ളത് കൂടി അതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഗതവ്യത ഗതവ്യത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാതിരിക്കുക ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എവ്രി പ്രോബ്ലം ഈസ് ഫ്രം യുവർ സെൽഫ് ഏത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിന്റെ ഒരു പാർട്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്രോബ്ലവും ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഗതവ്യത അതുകൊണ്ട് പരിധിക്കപ്പുറം വേദ ദുഃഖമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങ് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക ചുമ്മാ ചരൈവേദി 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 അങ്ങനെ കൊണ്ട് പോവുക മുമ്പോട്ട് മാത്രല്ല സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഞാനാണ് അത് തുടങ്ങിയത് ഞാൻ കാരണമാണ് അതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ അത് ചെയ്യും ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കാണാമായിരുന്നു ഞാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന തീരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ രീതിയിൽ പോയത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല താനില്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ചില സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പാലക്കാട് ജില്ലകളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചിലർ എന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഷൊർണൂർ ടി വിയിലും സി സി ടി വി സി ടി വിയിലും ഒക്കെ പാലക്കാട് കാണുമ്പോൾ ചില സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് എന്നെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള ആളായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള ആളായിട്ട് തോന്നുമ്പോഴത്തെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭർത്താവിന് തീരെ വയ്യ സാറെ എനിക്കും തീരെ വയ്യ ഞാനും ഞാനും ഭർത്താവ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ചു പോയാലോ എന്നുള്ള പേടിയായി എനിക്കത് അതിനെന്താ കുഴപ്പം നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോയാൽ എന്താ കുഴപ്പം എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ആര് നോക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങേര് തന്നെ തന്നെ ജീവിച്ചോളും
ഇപ്പൊ ദുഃഖിച്ചാൽ ഭാവിയിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയും ഇപ്പൊ ദുഃഖിക്കാതെ സ്പൂൺ ഫീഡിംഗ് നടത്തിയിട്ട് വളർത്തിയാൽ ഭാവിയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ആരും ഉദ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉണ്ട നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം കൊടുക്കേണ്ടവർ കൊടുക്കേണ്ടതുപോലെ കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെടുക്കേണ്ടത് എടുക്കേണ്ടതുപോലെ എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് എടുക്കും പിന്നീട് പ്രശ്നം വരില്ല അവർക്ക് പിന്നീട് പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പ്രശ്നം വന്നാൽ ജീവിതം തന്നെ തകരും അതുകൊണ്ട് സർവാരംഭ പരിത്യാകി ഞാൻ ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് ഞാൻ ഞാൻ കാരണമാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചതെന്നല്ല അതൊക്കെ സംഭവിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ സംഭവിക്കുന്നു ഞാനൊരു ഉപകരണമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു യോ മത് ഭക്ത സമയ പ്രിയ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ആരാണ് ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടില്ല മനസ്സും വാക്കുകളും പ്രവൃത്തിയും ഒക്കെ ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റാണ് ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു കാര്യത്തിലും എടുത്ത് ചാടില്ല ഉദാസീനോ വ്യതവ്യത വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തതിനും ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ല സർവാരംഭ പരിത്യാകി ഒന്നും ഞാനാണ് തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കാണുക കാണാമായിരുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും പറയില്ല അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എനിക്ക് എൻ്റെ വഴിയിലൂടെ തന്നെ നടക്കുന്നവനാണ് ഭക്ത സമയ പ്രിയാഹങ്ങളിൽ അർത്ഥം അവൻ എൻ്റെ വഴി കൂടെ തന്നെ നടക്കുന്നവനാണ് അത് തന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നർത്ഥം പതിനേഴ് യോ ന ഹൃഷ്യതി ഒരിക്കലും ഒരാൾ പരിധിക്ക് അപ്പുറം എക്സൈറ്റഡ് ആവരുത്ത് സന്തോഷിക്കരുത് എന്നുള്ള അർത്ഥമില്ല എക്സൈറ്റഡ് ആവരുത് പരിധിക്ക് അപ്പുറം സന്തോഷിക്കരുത് ഹൃഷ്യതി അങ്ങോട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് സന്തോഷിക്കരുത് എക്സൈറ്റഡ് ലെവലിലേക്ക് പോകരുത് എന്നാ ദ്വേഷ്ടി ആരെയും ആവശ്യമില്ലാതെ വലുതായിട്ട് പുകഴ്ത്താനും പോണില്ല വലുതായിട്ട് വിമർശിക്കാനും എതിർക്കാനും പോകുന്നില്ല ന ശോചതി വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തതിനും ദുഃഖിക്കാറും ഇല്ല ന കാക്ഷതി ഒരു പ്രതീക്ഷയും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്ന അർത്ഥം ഇല്ല വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഭയങ്കരമായിട്ട് ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഭയങ്കരമായിട്ട് വാശി പകയ വിദ്വേഷം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് വേണ്ട അതി സർവത്ര വർച്ചയെ അതി സൗന്ദര്യം സീതായാഹ സീതയ്ക്ക് പറ്റിയ പ്രശ്നം എന്താണ് സീതാദേവിക്ക് പറ്റിയ പ്രശ്നം എന്താണ് അതി സൗന്ദര്യം അതി ദാനശീലം മഹാബലി ആ മഹാബലിക്ക് പറ്റിയ പ്രശ്നം എന്താണ് ദാനശീലം കൂടിപ്പോയി അതി ഗർവം രാവണസ്യ ച രാവണന് പറ്റിയ പ്രശ്നം എന്താണ് ആ അഹങ്കാരം കേറിപ്പോയി അത് തന്നെയാണ് പറ്റിയത് സീതാലക്ഷ്മിക്ക് പറ്റിയത് എന്താണ് വീഡിയോഗ്രാഫറെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് അമ്മച്ചി അടിച്ചു കോടതി ജാമ്യം വരെ നിഷേധിച്ചു നിയമം കയ്യിലെടുത്തതിന് അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ വേറൊരു അമ്മച്ചി അവരെ പുകഴ്ത്തി ആ പുകഴ്ത്തിയത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചതിന് ചിലർ എന്നെ ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ചോദിക്കേണ്ടത് ചോദിക്കേണ്ടവരോട് ചോദിക്കേണ്ട പോലെ മറ്റുള്ളവർ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോഴേ ഇവരുടെയൊക്കെ ലെവൽ ഇവർ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് യോ ന ഹ്രഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ശുഭം വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടായി ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ തുലഞ്ഞുപോയി വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഓൾ റൈറ്റ് നത്തിങ് ഈസ് പെർമനന്റ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ശുഭവും പെർമനന്റ് അല്ല അശുഭവും പെർമനന്റ് അല്ല ഒന്നും പെർമനന്റ് അല്ല ഒന്നും പെർമനന്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നും പെർ നത്തിങ് ഈസ് പെർമനന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി പെർമനന്റ് തിങ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഒന്നും ഈ ലോകത്തിൽ പെർമനന്റ് അല്ല ഒന്നും ഈ ലോകത്തിൽ പെർമനന്റ് അല്ല നാല് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറയുന്നു കാരണം നമ്മൾ ധരിക്കുന്നു ശുഭാശുഭ പരിത്യാകി ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ ശുഭകരമാവും ചിലപ്പോൾ അത് അശുഭകരമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ച അത്രയും സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു നാളെ എന്നുള്ള ദിവസവും കഴിയും മറ്റന്നാൾ എന്നുള്ള ദിവസവും കഴിയും ഇന്നലെ എന്നുള്ള ദിവസവും കഴിയും കാലം പുറകോട്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു കാലം പുറകോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കാലം പുറകോട്ട് പോകുന്നില്ല കാലം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലോക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റാണ് മൂവ് ചെയ
ഇനി പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ പതിനെട്ട് സമശത്രൂജ മിത്രൈജ നല്ല ഒരു ശ്ലോകം ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം എന്താ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ നക്ഷൽ എന്താണ് സമശത്രൂജ മിത്രേജ തദാമാൻ അപമാനയോഹോ ചീത ഉഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിത തുല്യ നിന്ദ സ്തുതിർ മൗനി സന്തുഷ്ടോ എനകേനചിത് അനികേത സ്ഥിതമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഹ നാല് വരിയിലെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞതിന് എല്ലാത്തിനും കൂടി ചുരുട്ടി കൂട്ടി എൻ ഐ എ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന മാതിരി കയ്യിലൊരു ഉണ്ടയാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ശിവശങ്കറിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തെ ചുരുട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അർജുനന്റെ കയ്യിൽ എന്താണ് സമശത്രൂച മിത്രയിച്ച ശത്രു ആയാലും മിത്രമായാലും എനിക്ക് ഒരേ പോലെയാ ആകാൻ ശ്രമിക്കുക പറ്റില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ശത്രുക്കൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കില്ല മിത്രങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കില്ല സമശത്രൂച മിത്രയിച്ച അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ ശത്രുവിനോടും മിത്രത്തോടും ഒരേ വീക്ഷണം തദാ മാന അപമാനയോഹോ അഭിമാനത്തോടും അപമാനത്തോടും ഒരു ഏ വീക്ഷണം തദാ മാന അപം ശീത ഉഷ്ണ തണുപ്പിനോടും ചൂടിനോടും ഒരേ വീക്ഷണം ശീത ഉഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സുഖത്തോടും ദുഃഖത്തോടും ഒരേ വീക്ഷണം സമസംഗ വിവർജിത ഒരു ബോണ്ടേജും ഇല്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ അല്ല ബോ സമസംഗ വിവർജിത ഒരു ബന്ധനവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളിങ്ങനെ തളർന്ന് തകർന്ന് ഇങ്ങനെ ദുഃഖത്തോടു കൂടി അപകർഷതയോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നൊന്നൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇത് എനിക്ക് ശത്രുവിനോടും മിത്രത്തോടും ഒരേപോലെയാണ് എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആ ഒരു ലെവല ഞാൻ സി എസ് ഐ ആറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഡോ ഡയറക്ടർമാരെല്ലാം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അവർക്ക് ചിലരെയൊക്കെ എന്ത് ദേഷ്യം അറിയാമോ ഡയറക്ടർമാർക്ക് ചിലരോട് എന്ത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിയാമോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ദൂരെ മാറി എന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തോന്നുന്നു ഒരു ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എസ് ഐ ആറിലെ ഒരു ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശരിക്ക അങ്ങേരുടെ പ്രധാന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് സയന്റിസ്റ്റുമാരിൽ നിന്ന് പരമാവധി വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ശരിക്കും ഇന്ന് ധ്രുവം എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയേഷൻ മിസൈൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ഇന്നലെ രാജ്നാഥ് സിംഗ് അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി ആർ ഡി ഒയിൽ നിന്നാണ് ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ നിന്നാണ് ആ ഡി ആർ ഡി ഒയിലെ സയന്റിസ്റ്റുമാരൊക്കെ വെറുതെ ഉണ്ടും ഉറങ്ങിയും കഴിഞ്ഞിരുന്നവരാണ് അവരിപ്പ എന്താ വർക്ക് ലോകത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വർക്കാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം കോടി രൂപയാണ് അവരുടെ പ്രോജക്ടിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പണ്ട് പതിനഞ്ച് കോടി ഇരുപത് കോടിയാണ് കൊടുക്കുക വെറുതെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ മാത്രം ഇപ്പൊ പല പല വിദേശ വിമാനങ്ങളും അതിന്റെ മെയിന്റനൻസ് അതിന്റെ റിപ്പയർ അതിന്റെ പുതിയ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കല് അതിന്റെ സ്പെയർ പാർട്ട് ഉണ്ടാക്കല് അത് പരീക്ഷിക്കലും മിസൈലുകളെ എല്ലാം ഡി ആർ ഡി ഒയിലാണ് ആത്മനിർഭര ഭാരതം ഡിഫൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ ദ വേൾഡ് ആൻഡ് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ ഇന്ത്യ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ ഇന്ത്യ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ ദ വേൾഡ് അതാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ ആ ഒരു വാശിയില്ല കാരണം ഡയറക്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാക്ക ന്യൂട്രൽ ആ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുന്നില്ല ആര് വലുത് ആര് ചെറുത് ഇതൊന്നും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എല്ലാവരും വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ് എല്ലാവരും വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അൻപത് വർഷമായിട്ട് അൻപത് വയസ്സായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേണം ഏത് വ്യക്തിയോടും പരിധിക്കപ്പുറമുള്ള എക്സൈറ്റ്മെന്റും ഇല്ല ഒരു വ്യക്തിയോടും നെഗറ്റീവും ഇല്ല നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ്റെ ദിവസം ചെയ്യണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലില് വീനസിലേക്ക് ശുക്രനിലേക്ക് നമ്മൾ റോക്കറ്റ് അയക്കുകയാണ് ശുക്രനിലേക്ക് ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാകുമ്പോൾ ശുക്രനിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു റോക്കറ്റ് പോകണമെങ്കിൽ എത്ര പേരുടെ വർക്ക് വേണമെന്ന് ആ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം അവിടെ ആരോട് പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധനമില്ല എല്ലാവരും ഒരേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ അവിടെ ഷെയറിങ് കെയറിങ് ആൻഡ് ക്യൂറിങ് അതാണ് സമശത്രൂജ മിത്രേജ തദാ മാന അപമാനയോഹോ ശീത ഉഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിത സമസംഗ വിവർജി എന്തൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആത്മീയത ഉണ്ടോ തപസ് ഉണ്ടോ വേദ ഉണ്ടോ യജ്ഞ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ധ്യാനം ചെയ്യാൻ പറഞ
തുല്യനിന്ദ സ്തുതിർ മൗനി പത്തൊൻപതാമത്തെ വരി പന്ത്രണ്ട് കയ്യിൽ പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പത്തൊൻപതാമത്തെ വരി തുല്യ നിന്ദ സ്തുതിർ മൗനി നിന്നെ സ്തുതിച്ച എന്നെ സ്തുതിച്ചാലും നിന്നെ സ്തുതിച്ചാലും നിന്നെ അവഹേളിച്ചാലും അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല തുലിപ്പുറത്ത് പോലും തട്ടില്ലല്ലോ നന്മ നിറഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ തിന്മ നിറഞ്ഞവന് ശരിക്കും പച്ച തെറി കിട്ടിയാൽ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾ കൈയടിക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും അവന് കിട്ടേണ്ടത് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടുകാരും ഭാര്യ മക്കളും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവേ പക്ഷെ ധർമ്മബോധമുള്ളവനെ ആരെങ്കിലും ചീത്ത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശേ അയാളെ എങ്ങനെ പറയേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു തുല്യ നിന്ദ സ്തുതിർ മൗനി തുല്യ നിന്ദ നിന്ദിച്ചതായാലും അയാൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല സ്തുതിർ മൗനി സ്തുതിച്ചാലും അയാൾ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് നിന്ദിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും ഒരേപോലെ സന്തുഷ്ടോ ഏനകേന ചിത്ത സന്തുഷ്ടനാണ് എനിക്ക് യാതൊരു വികാര വിചാരങ്ങളും ഇല്ല ശരിക്കും നരേന്ദ്രമോദിയെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചര വർഷം എന്തൊക്കെയാ തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം വെച്ചിട്ട് കത്തിച്ച് നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജ് ഗുരുവായൂരിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ തൂക്കി കൊന്നു ഏതൊക്കെയോ മക്കൾക്ക് അറിയാതെ ജന്മം നൽകിയ അച്ഛനമ്മമാർ എസ് എഫ് ഐക്കാരാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ തൂക്കി കൊന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിൽ നമ്മളുടെ പൈസ കൊണ്ട് വഴിപാട് സ്വീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഫണ്ടിങ് കൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിലെ എസ് എഫ് ഐക്കാരാണ് ഇത് ചെയ്തത് അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർ വെള്ളം ഇറങ്ങി ചാവുമോ ഈ പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ എന്താ ചെയ്തത് വല്ല കുഴപ്പവും ചെയ്തായിരുന്നോ ഇല്ലല്ലോ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രോജക്റ്റ് അവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേരൂട്ടില്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആരെ വിളിച്ചുമില്ല അവഹേളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയെ തൂക്കി കൊന്നു അങ്ങനെ വല്ലത് സംഭവിച്ചോ ഒന്നുമില്ല ഈ ഗതി കിട്ടാ പ്രേതങ്ങളെ പോലെ നടക്കും കുറെ കാലം ഇവരും ഇവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങാതെ ചാവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയും ഫോർ എവ്രി ബാഡ് ആക്ഷൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബാഡ് റിയാക്ഷൻ അടുത്തത് തുല്യ നിന്ദ സ്തുതിർ മൗനി നിന്ദിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും ഒരേപോലെ തന്നെ സന്തുഷ്ടോ ഏനൊക്കെ ഏനച്ചത് രണ്ടിലും സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അതൊന്നും ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുള്ളതൊന്നുമല്ല സന്തുഷ്ടോ ഏനൊക്കെ ഏനച്ചത് അനികേത സ്ഥിത മതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഹ അനികേത സ്ഥിത മതിർ എപ്പോഴും സ്ഥിതമായിട്ട ഭക്തിമാൻ അനികേത ഈവൺ താമസിക്കാനുള്ള വീട് പോലും ഇല്ലാത്ത എന്നൊരർത്ഥമാണ് അനികേത നികേതനമില്ലാത്ത നികേതനമില്ലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റേത് എന്ന് പറയാൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് അർത്ഥം സാരം അർത്ഥമല്ല അർത്ഥം അതല്ല സാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ബ്രഹ്മചര്യം കഴിഞ്ഞ് ഗൃഹസ്ഥം കഴിഞ്ഞ് വാനപ്രസം കഴിഞ്ഞ് സന്യാസത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആള് ഒന്നുമില്ലാതെ അമ്മയെ ഭാര്യയെ മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അയാളെ സമൂഹം നോക്കിക്കോളും അയാൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല അന്ത്യത്തിൽ സമൂഹം നോക്കി ഇന്ന് ആ കാലം മാറി ഇന്ന് അങ്ങനെ വേണമെന്നൊന്നും ആര് പറയുന്നില്ല അനികേത സ്ഥിത മതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഹ സ്ഥിര മതിർ സ്ഥിത മതിർ എന്നാലും സ്ഥിര മതിർ ഒന്നേ അർത്ഥം ബുദ്ധി സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് തൻ്റേത് എന്ന് പറയാൻ ഒരു വീട് പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കളയണം കളയണം എന്നല്ല ആ തൻ്റേതായിട്ട് എന്താണോ ഉള്ളത് അതിൽ ബന്ധനമില്ലാതെ അതിൽ ബോണ്ടേജ് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി അനികേത സ്ഥിത മതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഹ അയാളും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് അർത്ഥം ഇരുപതാമത്തെ ശ്ലോകം ഏതു ധർമ്മ അമൃതം ഇതം ആരാണോ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യവുമല്ല ആത്മീയ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ നല്ല കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങൾ അതായത് ധാരയതി ദി ധർമ്മ വാട്ട് എവർ ഈസ് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് യു വാട്ട് എവർ ഈസ് ഡയറക്ടിംഗ് യു വാട്ട് എവർ ഈസ് ഇൻസ്ട്രക്ടിംഗ് യു വാട്ട് എവർ ഈസ് ഷോയിങ് യു ദ പാത്ത് വേ ദാറ്റ് ഈസ് ധർമ്മം അതാണ് ധർമ്മം ധർമ്മ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനമാകുന്നത് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ദിശാബോധം തരുന്നത് എന്താണോ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ജീവിതത്തിലെ നിർദ്ദേശം തരുന്നത് അതാണ് ധർമ്മം ആ ധർമ്മത്തെ ആത്തു ധർമ്മ അമൃതം ഇതം ഞാൻ ഇത്രയും
പര്യുപാസതെ യഥാ യഥോക്തം പര്യുപാസതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണോ അത് യഥോക്തം ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആവില്ല നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ അമ്പത് വയസ്സുകാരൻ അറുപത് വയസ്സുകാരൻ എഴുപത് വയസ്സുകാരൻ എൺപത് വയസ്സുകാരൻ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് അഡോപ്റ്റബിലിറ്റി നീ അതിനെ നിനക്കനുസരിച്ചിട്ട് നീ നീ നാലഞ്ച് രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ കുട്ടികളില്ലാത്തവന് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ പറ്റണം മാതിരി പകർത്താൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല നീ എല്ലാം പരിത്യജിച്ച ഒരു സന്യാസിയാണെങ്കിൽ നീ ഒരു കോളേജ് പ്രൊഫസർ ആണെങ്കിൽ നീ എ കെ ജി സെന്ററിലെ ഒരു ജോലിക്കാരനാണെങ്കിൽ നീ ഒരു മന്ത്രിയാണ് നീ അയക്കാൻ വലിയ പ്രയോജനം ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഇത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് യഥോക്തം ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഇത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ആ കൃഷ്ണന്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നോക്കുക ആ ഉപദേശിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു അക്ഷരം പോലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ നീ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല യഥോക്തം യഥാവുക്തം പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ നിനക്ക് യുക്തം എന്ന് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് യുക്തം എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാൻ പറയുന്നതിനെ എനിക്ക് പ്രിയോ നരഹ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് നിനക്ക് സ്വർഗം രാജ്യം ഞാൻ തരാം നിന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഹോൾസെയിലായിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം നിനക്ക് ചാവുന്നത് വരെ മരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഭക്ഷണവും കശുവരണ്ടി ഓരോ പാക്കറ്റും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നോളാം എന്നൊന്നും കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ നീ കറക്റ്റായിട്ട് അത് അത് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉപദേശം എന്താണോ അത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിലൂടെ പോകുന്നവനാണ് നീയ യഥോക്തം പരിപാസത ശ്രദ്ധദാനാമത് പരമ ശ്രദ്ധദാന എന്നിൽ നിനക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തോ അത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർത്തുകൊണ്ട് മത് പരമ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭക്താസ്തേ അതീവ മേ പ്രിയ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഞാൻ പറയുന്ന വരികളിലൂടെ പോകുന്ന വ്യക്തി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി എനിക്ക് അതീവ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ പാപമൊക്കെ ആയിട്ട് എടുത്തോളാമെന്നില്ല നിനക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണും വൈകുന്നേരത്തെ ചായയും രാത്രിയിലത്തെ ഭക്ഷണം ഞാൻ എത്തിച്ചോളാം നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം നിന്റെ ജീവിതത്തെ സന്തുഷ്ടമാക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നൽകിയ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നിനക്ക് അങ്ങനെ ധന്യമായിട്ടുള്ള യൂസ്ഫുൾ പർപ്പസ്ഫുൾ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ മീനിങ്ഫുൾ ലൈഫ് നിനക്ക് സാധിക്കും യൂസ്ഫുൾ പർപ്പസ്ഫുൾ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ മീനിങ്ഫുൾ ലൈഫ് സാധിക്കും അതല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടൂ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണേ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര എവറി ബ്രത്ത് ഇസ് ടേക്കിംഗ് യു ടുവേർഡ്സ് ഗ്രേവിയാർഡ് ഓരോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസവും കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്മശാനത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്മശാനത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നോ നാളെയോ വിളക്ക് കെടുന്നു പിന്നെയോ ശൂന്യമാം അന്ധകാരം ലാസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി ദിസ് ഡേ വി വർ നോട്ട് ഹിയർ നെക്സ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി ദിസ് ഡേ ഓൾസോ വി വിൽ നോട്ട് ബി ഹിയർ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ദിവസം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ദിവസവും നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ചത്തട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ചത്തട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധദാന മത്പരമ ഭക്ത തേ അതീവ മേ പ്രിയ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ 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 പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീത ഇതാവട്ടെ ഭഗവത്ഗീത കുറെ പഠിക്കുക പഠിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനും വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തിയെയും മുമ്പിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു ഗോപാലകൃഷ്ണനും ഇല്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏത് മാതാമൃതാനന്ദമയും ഏത് സായിബാബയും ഏത് ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കരും ഏത് ചിന്മയാമിഷനും ഏത് ജി സുകുമാരൻ നായരും ഏത് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും എല്ലാവരും അവരെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനും വേണ്ടി ഈ നാടിനെ തകർക്കുന്നവർക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുക ഈ നാടിനെ
അത് യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ തകർക്കാനോ ഹസരത്തിലെ നർദ്ദയിനെ കുറിച്ച് തകർക്കാനോ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവരെ ഇറക്കിയിട്ട് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാനും ലോകത്തിന്റെ ഒരു കോക്കസ് ഭാരതത്തിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് രാഷ്ട്രം ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ് അറുപത്തൊൻപത് രാജ്യങ്ങൾ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളാണ് പതിനാല് രാജ്യങ്ങൾ ബുദ്ധിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളാണ് ഒരു രാജ്യം ജൂതന്റെ രാജ്യമാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഒരു രാജ്യവും ഇല്ല ഒരു രാഷ്ട്രവും ഇല്ല ഭൂമിയിൽ ഈ ലോകത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും അവർക്ക് ആശ്രയിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു രാഷ്ട്രം ഭാരതമാണ് അത് നിങ്ങൾ അറിയണം നിങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷമോ വലതുപക്ഷമോ മധ്യപക്ഷമോ ഭൂരിപക്ഷമോ ന്യൂനപക്ഷമോ നിങ്ങൾ ആരും ആവട്ടെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആശ്രയം ഉണ്ട് സരസ്വതി ദേവിയെയും ലക്ഷ്മി ദേവിയെയും ഹനുമാനെയും ശ്രീരാമനെയും സീതയെയും നഗ്നയായിട്ട് വരച്ച ഒരു മുസ്ലിം ചിത്രകാരന് വിളിച്ച അവാർഡ് കൊടുത്തു കേരളത്തില് അയാളുടെ അമ്മയുടെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചില്ല അയാളുടെ ഭാര്യയുടെ ചിത്രം വരച്ചില്ല അയാളുടെ പ്രവാചകന്റെ മുപ്പത്തേഴ് ഭാര്യമാരുടെ ചിത്രം വരച്ചില്ല ഈ ധർമ്മത്തിനെതിരെ മാത്രം അതുപോലെയാ തൃശൂരിലെ കേരളവർമ്മ കോളേജാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെയുണ്ട് ചിലരൊക്കെ ഏതായാലും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സരസ്വതിയെയും ലക്ഷ്മിയൊക്കെ നഗ്ന ചിത്രമായിട്ട് വരയ്ക്ക അതിലെ ഒരെണ്ണം തൂങ്ങി മരിച്ചു ഒരു എസ് എഫ് ഐ കാരൻ ജഗദീശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വേറെയും ചിലർ ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ പൈതൃകത്തെ തകർക്കാൻ ഹിന്ദുവിനെ തകർക്കാൻ ഇതിന് അകത്തുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുറത്തുള്ളവരെക്കാളും ഏതായാലും ഓർമ്മിക്കുക ആ തകർക്കുന്നു നശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുഃഖിക്കാനും കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാനും ഒന്നും നമുക്ക് നേരെയില്ല ദുഃഖിക്കാനും കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ അടിമകളായിട്ട് ആ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡിൽ കൊലക്കയറിന് തല കാണിക്കേണ്ടി വന്നത് ദുഃഖിക്കാനും അഹിംസ പരമോ ധർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഭീരുക്കളാക്കിയവരാ ഭരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്യരുത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളാണ് ആ ജന്മം അധികാര കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നവര് അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മിക്കുക ആ ധാരണകളൊക്കെ മാറ്റാനുള്ള ലെവലിലേക്ക് കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വരികൾ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഇതാണ് ഇതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കല്ലേ എക്സൈറ്റഡും ആവേണ്ട ദുഃഖിക്കുക വേണ്ട പ്രവർത്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ധർമ്മം ഞാൻ ഉപദേശം നിമിഷം ജ്വലിതം ശ്രേയം നത്ത ധൂമയുതും ചിരം ഒരു നിമിഷമേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഒരു നിമിഷമേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ജ്വലിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുക നത്ത ധൂമയുതും ചിരം നിരന്തരം പുകഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് ഒരു നിമിഷമേ ഉള്ളൂവെങ്കിലും ഒരു നിമിഷമേ ഉള്ളൂവെങ്കിലും ജ്വലിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുക സ്ഥിരമായിട്ട് പുകഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അതാണ് വളരെ ധന്യമായ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തു പലപ്പോഴും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുക അത് അതിൻ്റെ ഒരു ആത്മാനുഭൂതി വേറെയാ ചിലപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സാറ് വേറൊരാളാണ് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരാളാവാൻ കാരണം നിങ്ങളാ ഈ പത്തിരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുപ്പത് പേരിപ്പോൾ ലൈവിലുണ്ട് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തോളം പേരത് കണ്ടതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പത്ത് പതിനോരായിരം പേർക്ക് അത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു പുണ്യല്ലേ ഞാൻ വേറൊരാളാവണ്ടേ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് നിറച്ചു വെച്ച ഭഗവത്ഗീത സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങോട്ട് ഒഴുക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ്റെ സന്ദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വേറൊരാളാവുന്നത് സന്തോഷമുണ്ട് സംതൃപ്തിയുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദേവതാഭ്യ പിതൃഭ്യശ്ച മഹായോഗീഭ്യ ഏവച നമസ്വതായൈ സ്വാഹായൈ നിത്യമേവ നമോ നമ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മഹാ തേജസ്സേ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രണമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു ഹിന്ദുവായി ജീവിക്കാൻ ഭാരതീയനായി ജീവിക്കാൻ ഇനിയൊരു നൂറ് ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് ജന്മവും അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കാൻ അവസരം നൽകിയ മാതാപിതാക്കളെ പിതൃക്കളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു ഈ സനാതന ധർമ്മം ലോകമെമ്പാടും എത്തിക്കാൻ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച യോഗീശ്വരന്മാരെ ഋഷീശ്വരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ പുഷ്പങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും അകത്തും പുറത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന
ആരാധന നടത്തണം നല്ല സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം കുട്ടികൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കണം കീർത്തനങ്ങൾ പാടണം ദുർഗാഷ്ടമി ദിവസം പുസ്തകം പൂജയ്ക്ക് വെക്കണം മഹാനവമി ദിവസം ഫുള്ളി പൂജ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരവും സാധിക്കുമെങ്കിൽ നടത്തുക വിജയദശമി ദിവസം പുസ്തകം എടുത്ത് എല്ലാവരും പരിശ്രീകണ പതയന മഹായുഴുതണം നമുക്കൊരു പുതിയ സംസ്കാരം വീടിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നൊരു സംസ്കാരം അത് തുടങ്ങാൻ ജഗദീശ്വരനും ഭാരത മാതാവും ഋഷീശ്വരനും ആരും തരുന്ന അവസരമാണ് ഈ കൊറോണ കാലം എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കാനും പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് പ്രതികരിക്കാനും ഭാരത മാതാവും ഋഷീശ്വരന്മാരും നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ചൊരിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും പ്രണാമങ്ങളും എൻ്റെ ബലത്തെ കയ്യിലെടുത്ത് ഗുരുവായൂരപ്പനും പൂർണ്ണത്രൈശനും ഈ പ്രപഞ്ച ചൈതന്യത്തിനും ഭാരത മാതാവിനും ഋഷീശ്വരന്മാർക്കും ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രണാമം 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 ദീർഘ ആയുരാരോഗ്യ ഐശ്വര്യാണാമ അഭിവൃദ്ധിരസ്തു ഉത്തര ഉത്തര അഭിവൃദ്ധിരസ്തു ഇതി അഹം പ്രാർത്ഥയാമി ദീർഘായുസും ആരോഗ്യവും ഐശ്വര്യവും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും ജഗദീശ്വരനും ഭാരത മാതാവും ഋഷീശ്വരന്മാരും നൽകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ പ്രണാമം 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 നമസ്കാരം